ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കിച്ചണിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഫ്രൈഡ് മിൽക്ക് റെസിപ്പി അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആദ്യം നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ടു ബൈ ത്രീ കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ കൂടി ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോ ഇതാ ഞാനിത് കട്ട കൂടാതെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാല് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അറുന്നൂറ് എം എൽ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലെയിം മീഡിയം ആക്കി വെച്ചിട്ട് പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടുക്കി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോ ഇതാ പാല് തിളച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഞാൻ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ലൂ ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച കോൺഫ്ലവറിന്റെയും പാലിന്റെയും മിക്സ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ കോൺഫ്ലവറിന്റെ മിക്സ് നമ്മൾ പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും പാല് നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് കട്ട കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതുപോലെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതാ പാല് നല്ല തിക്കായിട്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം ഇനി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പുഡിങ് ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ നല്ലോണം ഒന്ന് പരട്ടി കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ബട്ടർ പരട്ടി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഈ ട്രേയിൽ നിന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഈ ട്രെയിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും നല്ലോണം ബട്ടർ പരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാലിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനിയൊരു സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഈവൺ ആയിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാലിൻ്റെ മിക്സ് നമ്മൾ ചൂടോടെ വേണം ഈ ഒരു പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കട്ട പിടിച്ചു പോകും ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിനിമം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം മൈദപ്പൊടി ഇതുപോലെ വിതറിയതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളൊരു കട്ടിങ് ബോർഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിലേക്കോ മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് പറ്റി പിടിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊരു കട്ടിങ് ബോർഡിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെയും കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വലിപ്പത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഷേപ്പിലും കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതാ ഞാനിത് മൊത്തം ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായി ഇത് മൈദപ്പൊടിയിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളത്ര ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു രണ്ട് മുട്ട ഫോക്ക് കൊണ്ടൊന്ന് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ടയിൽ നമ്മളൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പാലിന്റെ പീസും ഇതുപോലെ മുട്ടയിൽ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളറൊക്കെ മാറി വരും
അപ്പോൾ ഇതാ ഈ സൈഡ് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ മറ്റേ സൈഡും നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് ഏലക്കായയും മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏലക്കായൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയുമായ പാൽ പൊരിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സി